guys. Uh, for today's video, ang isi-share ko sa inyo ay kung paano ko lutuin ang chicken buffalo wings. Uh, actually, isa to sa request ng anak ko. Shout out, Machu Kim. Ang pogi kong anak. <laughs> Isa to sa na-request niya na lutuin ko para naman magaya daw ng lola niya. Alam naman natin ngayon na pandemic din, hindi sila basta-basta nakaka-uwi. So, eto na anak. Usually, ang ginagamit kasi ng iba sa pagluluto ng chicken buffalo wings ay sugar. Yung iba white, yung iba brown sugar. But, this time, ang gagawin natin ay Alamin ninyo mamaya sa video. So, wala nang masyadong daldal. Tara sa kitchen. Ito po ang ating ingredients for chicken buffalo wings. 8 pieces chicken. As you can see, hinaluan ko ng legs, yung wings. 4 wings and 4 legs. Around 3 fourths kilo dairy cream, 8 cloves garlic, 2 pieces siling labuyo, sesame seed or linga, chicken breading, ang gagamitin natin ay yung garlic flavor. Kung wala po kayong mabibiling ganito sa area nyo, pwede naman flour and cornstarch mixture, then season nyo na yung inyong chicken ng salt and pepper. 2 tablespoon soy sauce and combined with 1 tablespoon oyster sauce. Ito po yung ating gagamitin instead of sugar. 1 fourth na panut siya. Yung bao siya na matamis, then hatiin nyo lang sa apat. Uh, yun na po yung good for 3 fourths kilo na chicken banana ketchup all purpose flour and cooking oil for frying so ang una po natin gagawin ay mag chop ng garlic since top with garlic toast kaya maglalagay po tayo talaga yung iba po kasi hindi naglalagay ng garlic ang next po natin Eto, nahugasan ko na yung 8 pieces chicken. Kailangan lang po natin hiwain to avoid yung may dugo pa sa loob. Pero syempre may technique po yan kung paano maluluto ng maayos. Pero mas okay kung lagyan natin siya ng hiwa. Hindi na po natin ito isi-season kasi ang ikukot po natin eh may season na siya which is yung chicken breading garlic flavor. Ito siya. Pwede rin naman maglagay kayo ng plain flour lang pero pag plain flour lang ang gagamitin, magsi-season po tayo dito ng patis and uh, ground black pepper. Pwede rin lagyan nyo ng konting bawang para mabango-bango. Maglalagay tayo ng Three. Three tablespoons. Then, ahaluan natin ang all-purpose flour. Three. Imi-mix lang po natin siya para makot ng maigi maganda kung meron kayong uh, plastic, pwede nyo siyang ilagay sa plastic para ma-coat siyang mabuti. Ma-coat siya evenly. I-leave lang natin siya for around 5 minutes para lang ma-coat siyang mabuti at manuot yung coating niya sa chicken. Mainit na yung pan. Lalagyan lang natin ng Around 3 tablespoons na 
sesame seed. Depende sa inyo kung gusto nyo mas marami. Depende sa chicken kung gano'ng karami. So, sa 3 fourths na chicken, gagamit tayo ng 3 tablespoons na sesame seed. Uh, itoast lang natin ng konti ito para lumabas lang yung natural oil niya. Tsaka maaamoy nyo may parang mabango-bango siya. Next is, mag-toast lang tayo ng garlic hanggang mag-golden brown. In the same pan, kung saan tayo nag-toast ng garlic, dito rin tayo magpiprito ng chicken. So, i-deep fry natin siya. Kaya, kailangan natin ng marami. Pagka uminit na siya, i-check ninyo sa low yung fire bago ilagay yung chicken. Para hindi siya tumulong. Ayan guys, o. Oh, Nakita nyo. Lumabas yung dugo niya. Kasi low fire lang natin, kaya unti-unti siya naluluto. Yun yung technique natin para maiwasan na may tuto na yung chicken pero may dugo pa sa loob. So, leave lang natin siya. Ayuntayin natin na mag-golden brown ng konti. Ito na. Ayun o. Oh. Sakto lang yung pagka-brown niya. Sure, wala nang dugo to sa loob. Maluto na siyang maigi. So, hintayin lang natin na mag-golden brown yung kabilang side na. Then, okay na yung fried chicken. Ito na ang ating chicken wings and legs. So, gagawa naman tayo ng sauce. Tinanggal ko lang yung mantika dun sa pinagpaituhan ng chicken. Ilalagay natin ang butter. 1-8 bar na butter. Then, yung dalawang pirasong sealing na tuyo. Depende sa inyo kung gusto ninyo mas maanghang pa. Then, panun siya. Mahinang apoy lang. Hanggang sa matunaw itong panun. Guys, tunaw na yung ating panit siya. Halu-haluin lang natin kasi magbubuo yan. Then, lagay na natin yung soy sauce, oyster sauce, at nilagyan ko ng 4 tablespoons na banana ketchup. Halu-halu lang natin. Hanggang completely mag-blend yung mixture. Simmer na siya, so pwede na natin ilagay yung pinirito nating chicken. Halo lang. Hanggang makoat na. Hanggang matotally coat na siya ng ating sauce. Tingnan nyo yung texture. Hindi siya makutla. Sakto lang yung lakot niya. Yun yung pagkakaiba pagka bao, na matamis na bao ang ginamit kesa sa brown sugar or white sugar. Tsaka yung tamis niya, hindi nakakaumay. Ready na to for plating. Ito na guys, ang ating chicken buffalo wings and legs. Sa top natin ng sesame seed. garlic toast. And guys, so hindi na natin kailangan pumunta pa sa mamahaling restaurant para lang makakain nito. 
kayang-kaya na nating lutuin ito sa ating mga bahay. Lalo ngayon mag Christmas. So tara guys, ano to? Mukbang na naman tayo. Thank you Lord sa food. Ah, uh, taste test. O ano to? Taste lapang. Wow. Mm. Mm. Lasang-lasa yung butter. Mm. Nagko-compliment yung toasted garlic sa butter. Wow. Tapos, yung sweetness niya hindi nakakaumay. Kasi nga, matamis na bao yung ginamit natin. Instead of sugar. Try not to guys. Masarap talaga siya. Seriously? Ang sarap ng bawang. Mm. So, kain muna tayo guys. A few moments later... Ay, nabusog na naman ako, guys. Sa mga gusto pong magluto ng chicken buffalo wings in panutsa, please check po yung ingredients and yung mga sukat niya sa description box below. And leave comment, guys, kung anong masasabi ninyo. At dun sa mga bago pa lang nakapanood ng video, uh, please like and subscribe my channel for more upcoming videos. So, Matthew Kim, request granted na na. Okay, guys. Till next videos. Bye-bye. God bless.